Namaste Freunde, im letzten Video habe ich euch Garam Masala Rezept gezeigt. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine Gewürzemischung, die in vegetarischen Curries oder Gemüserezepten verwendet wird. Wie ihr hier seht, brauchen wir sehr viele trockene Gewürze für diese Mischung. Die genaue Menge habe ich auch in meiner Videobeschreibung gegeben und die Gewürze könnt ihr in indischem Laden online bestellen. Dafür verlinke ich einen Link für euch in meiner Videobeschreibung. Für diese Gewürzemischung benötigen wir 25 Gramm Kümmelkörner. Dann brauchen wir 25 Gramm Fenchelkörner. 30 g Korianderkörner, 3 g Boxhorn-Kleeblätter, die indische Name ist Kasuri Methi, 25 g Senfkörner, 5 g Nelken, 8 g schwarzer Pfeffer, 2 Lobeblätter, 3 rote getrocknete Paprika, 2 Muskatblüte und 3 g Muskatnuss, 3 g Zimt und zuletzt 4 g Kardamom. Bitte nehmen Sie die genaue Menge wie angezeigt für die perfekte Masala. Jetzt rösten wir alle Gewürze nacheinander. Ich habe die Pfanne hier erhitzt. Bitte die Gewürze nicht lange braten, sonst verlieren das Aroma und ätherischen Ölen. Das Wichtigste beim Rösten von Gewürze ist, langsam entrösten auf niedrige Hitze und beim Rösten häufig wenden. Jetzt gebe ich zuerst die Korianderkörner in die Pfanne. Die Körner so lange braten, bis sie ein leichtes Aroma auslösen. Jetzt die Koriandersamen angefangen zum Düften, nehmen wir sie aus der Pfanne. Als nächstes rösten wir die Kümmelkörner. Da unsere Pfanne sehr heiß ist, dauert es nicht lange. Sehr wichtig ist häufig wenden. Die Kümmelkörner sind auch fertig geröstet, jetzt nehmen wir die aus der Pfanne. Jetzt rösten wir der Fenchel. Der Fenchel braucht ein bisschen mehr Zeit. Wenn der Fenchel leicht gold geröstet ist, nehmen wir ihn raus. Für jede Gewürzemischung sehr wichtig ist, dass jedes Gewürz separat rösten, weil manche Gewürze brauchen sehr wenig Bratzeit, manche brauchen mehr Zeit. Daher sehr wichtig ist, dass Gewürze separat geröstet wird. Der Fenchel hat seine Farbe hier geändert und düftet auch sehr leicht. Jetzt nehmen wir ihn raus. Dann rösten wir die Senfkörner. Wenn die Senfkörner angefangen zu poppen, dann nehmen wir die raus. Dann kommen die Nelken. Die Nelken brauchen sehr wenig Spratzeit. Unsere Pfanne ist auch sehr heiß, daher nimmt es nach halber Minute raus. Sonst die Nelken äh, verlieren ihre ätherischen Ölen. Dann kommt der Pfeffer in die Pfanne, leicht rösten, bis sie angefangen zu düften. Der Pfeffer nehmen wir aus der Pfanne. Dann kommt der Kardamom. Wenn der Kardamom angefangen zum leicht düften, dann nehmen wir ihn raus. Dann kommt die Muskatblüte, die für eine Minute braten und dann aus der Pfanne nehmen. Jetzt kommt der Zimt in die Pfanne. Der Zimt habe ich in Mörser klein zerkleinert, damit ich den gut rösten kann. Der Zimt düftet hier leicht, den nehmen wir raus. Dann kommen die getrocknete rote Paprika in die Pfanne. Die Chilis braucht sehr wenig Zeit, weil die schon getrocknet sind. Jetzt nehmen wir die raus. Die Lobeblätter habe ich hier klein zerkleinert. Die gebe ich in die Pfanne und brate ich für die eine Minute. Jetzt der Herd ausschalten und geben wir die äh, Boxhornkleeblätter in die Pfanne und rösten wir die sehr kurz. 
Hier habe ich den Muskat in den äh, Mörser klein zerkleinert. Das gebe ich in die Mischung ohne zu rösten. Bitte nehmen Sie hier kein Muskatpulver, weil die sehr wenig Geschmack hat. Ganze Muskatnuss gibt es intensiv Geschmack ins Masala. Unsere alle Gewürze sind hier gut geröstet. Jetzt lassen wir die abkühlen. Wenn die Mischung komplett kalt ist, dann malen wir in, in den Mixer. Jetzt ist die Gewürzemischung kalt geworden. Jetzt gebe ich einen halben Teelöffel Salz, dann 5 Gramm Knoblauchpulver, 5 Gramm Zwiebelpulver, 5 Gramm trockenes Ingwerpulver und schließlich einen Sternanis. Wir mischen alles zusammen und malen im Mixer. So sieht der Masala aus. Das habe ich in sehr feinem Pulver gemalt. Unser Masala ist fertig. Es duftet sehr schön. Jetzt befüllen wir in einem Luftdichtbehälter. Jetzt der Masala in einer Luftdichtbehälter befüllen. Es ist sehr wichtig, dass die Dose luftig sein, sonst verliert er sein Aroma. Es hält für ein Jahr. Lagen Sie in einem kühlen und dunklen Platz. Bitte lagen Sie nicht im Kühlschrank, sonst verliert es seinen Geschmack. Sie können in Keller lagen. Mit dieser Menge wird es 80 Gramm Masala. Sie können diese Mischung für alle vegetarische Gerichts und Gerichte verwenden. Es schmeckt ganz anders als Gramm Masala. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Rezept.